नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो मी डॉक्टर प्रवीण लोंडे सहायक प्राध्यापक दूरशिक्षण केन्द्र शिवाजी विद्यापीठ कोलहापुर विद्यार्थी मित्र हो आज आप एम ए मराठी या अभ्यासक्रम सत्र तीन चा बोली अभ्यास या विषया गटक्रमांक तीन बोली निर्मित या अनुषंगा ने चर्चा करता आहोत हि चर्चा करता दूरशिक्षण केन्द्र अंतर्गत जे स्वयन साहित्य तैयार कर स्वयन साहित्या आधार अपन या चर्चे घर आहोत आज आप भाषा बोली और बोली भूगोल हम सीमा भाग सदर्भा सदर्भत चर्चा करना आहोत मित्र हो एकोनीसाव्या शतका मध्यास यूरोप मध्य ऐतिहासिक तुलनात्मक अभी भाषे की शास्त्र शुद्ध अभ्यास पद्धति उदयास आधुनिक भाषा विज्ञा की पायाभरणी कर भाषा अभ्यास निश्चित अभी दिशा मिला या अभ्यास पद्धति की गौरवशाली परंपरा ही निर्माण परिणाम या शतका उत्तरार्धा बोलीशास्त्र कि बोली भूगोल या नव्या भाषाशास्त्र शाखे का उदय भाषाशास्त्र प्रथम भौगोलिक सीमारेषा निश्चित निश्चित ने भाषा बोली भेदांच चिकित्सक आलनात्मक संशोधनात्मक अभ्यास आरंभ जाए पुढ़ समाज भाषा विज्ञान हि भाषा विज्ञा की क्रांतिकारी अभ्यास पद्धत उदया आई परंतु भाषा बोली सीमांत भौगोलिक क्षेत्र निश्चित करूँ तिचा उच्चारी लखबी व सुरावटी पद्धति वर्ण ढ्रोह वाक्य रचना आ प्रयोगी विशेषा साम्य भाषा नोंदी की ठिकाणी ठिकाणी रेशा जोड़ी जोड़न बोली भाषिक नकाशा संग्रह मे लैंग्वेज ऐटलैस जसे तैयार करूँ बोली क्षेत्र मर्यादा निश्चित करना चाहिए वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रथम जर्मन मध्य प्रारंभ नंतर विसाव्या शतक जर्मनी फ्रांस अमेरिका ब्रिटन आ ब्रिटन मध्य या बोली अभ्यास मौलिक संशोधन कार्य सुरू जाए बोली भूगोल या अभ्यास पद्धति ने भाषा बोली सीमा निश्चित करना चाहिए प्रयत्न भाषाशास्त्र प्रथम सुरू जा भाषा आ प्रदेश समाज तसेच भौगोलिकता अनुबंधा की भीन इतकी घट्ट आते कि ही तांडली तरी ती तुटत नतके बंद अनुबंध एकमेक मिसल ग परस्पर अलग विलग करता अशक्य होते काटेकोरपने सीमारेषा निश्चित अंदाज बांधता ये नहीं तसे प्रदेश आ भाषा यांचे संबंध जोड़ने का प्रकार तसा जुना व सर्वरचित है अगली संस्कृत काव्यशास्त्र हा प्रकार दिला है मजे संस्कृत मध्य काव्य निर्मित विविध शैली का उल्लेख भौगोलिक नवाने होतो मे गौड़ प्रदेश काव्यशैली ती गौड़ी रीति विदर्भ देश ती विदर्भ रीति वगैरह वगैरह असे रमेश डोंगरे ने स्पष्ट के लिए भाषा बोली की तथानिक भौगोलिक अनुबंधा मु भाषा अभ्यास गतिमानता वस्तुनिष्ठता सखोलता आस्तवता आई है परंतु तवड़ाच प्रमाण आवानात्मक आवानात्मकता आ गुंतागुंत ही वाढ़ी है क्या बोली भूगोल या अभ्यास पद्धति का अभ्यास अपने यठिका कहवाय है बोली भूगोला अभ्यास हा संशोधनात्मक तसेच ज्ञान संवर्धनात्मक है बोलीशास्त्र है मूलतः भौगोलिक है बोली को क्षेत्र किति रूप कोकानक बोल जाते भाषा बोली प्रदेश की भौगोलिकता लोकव्यवहार लोकसंस्कृति भूभाग प्रदेश रचना सभोत पर्यावरण या प्रदेश विशेष घटक प्रथम बोली प्रदेश की स्थान निश्चित के लिए जते भौगोलिक दृष्टि विभाग ले एक भाषी प्रदेश बोली ध्वनि वर्ण रूप शब्द संग्रह व्याकरण उच्चारण आयोग प्रदेश सीमा 
या बोली रूपात कसे वैचित्र आणि वैविध्य असते तेही बोलीच्या अंगाने अभ्यासले जाते तेथील बोली भाषकांचा उच्चारी सूर शब्द संग्रह तसेच तुलनात्मक सूक्ष्म भेद या अंगाने बोलीच्या सीमा निश्चित केल्या जातात बोलीच्या सीमांत नकाशा तयार केला जातो एकंदरीत बोली भूगोल पद्धतीमुळे भाषा बोलींची भौगोलिक सीमा निश्चित करण्याच्या सूक्ष्मता दर्शक अभ्यासाचे भाषेच्या मूलभूत संशोधनाला निश्चितच आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोन मिळाले आहे तर मित्रहो हे पाहत असताना सर्वप्रथम आपल्याला बोली भूगोल ही संदर्भातली व्याख्या पाहावी लागेल म्हणजे भौगोलिक सीमारेषांच्या आधारे भाषा बोलीतील भेदांचा अभ्यास करणाऱ्या पद्धतीला बोली भूगोल असे म्हणतात या बाबतीत सर मालशे यांनी एक व्याख्या केलेली आहे ते म्हणतात की आपण आपल्या प्रांताची जी भाषा म्हणून समजतो ती कोटवर जे ती कुठंपर्यंत आणि कशी पसरली आहे आणि तिने कोणती आणि कशी रुपये धारण केलेली आहेत या जिज्ञासेतून जो अभ्यास सुरू झाला त्याला भाषिक भूगोल असे म्हणतात ही सर मालशी यांनी केलेली व्याख्या आहे तर नागो कालेलकर म्हणतात की एखाद्या विस्तीर्ण प्रदेशात पसरलेल्या एकाच भाषेची कालांतराने वेगवेगळ्या भाषात जी वेगवेगळी रुपे होतात ती एकमेकांपासून जितके दूर अंतरावर असतील तितकाच त्यांच्यात भेद आणि भेद अधिक तीव्र असतो आणि जितकी ती एकमेकांपासून जवळ असतात तितकेच त्यांच्या त्यांच्यातील साम्य अधिक स्पष्ट असते त्यामुळे एखादी भाषा स्वतःच्या क्षेत्रातल्या वेगवेगळ्या प्रदेशात उत्क्रांत होत गेली तर तिची जी अनेक रुपये कालांतराने तयार होतील त्यातल्या कोणत्याही दोन संलग्न प्रदेशातील रुपांची सरहद्द नक्की करणे अशक्य असते कारण एका निश्चित मर्यादेपर्यंत अमुक एक प्रकारची बोली वापरात असून ती मर्यादा ओलांडताच दुसऱ्या एका विशिष्ट बोलीचा अंबल सुरू असे दाखवता येणार नाही अशी नागो कालकर यांनी व्याख्या केलेली आहे प्रामुख्याने भाषा किंवा बोलीच्या मुळाशी भौगोलिक सामाजिक आणि मानसिक प्रेरणा असते त्यामुळे बोली प्रदेश आणि बोली समाज यावरून बोलींचे दोन प्रकार केले जातात विशिष्ट प्रदेशातील भाषिकांकडून केल्या जाणाऱ्या स्थानिकांच्या बाबतीत स्थल बोली असे म्हटले जाते तर समाजातील विशिष्ट वर्गाच्या बोलीस वर्ग बोली असे म्हणतात त्यांच्यामध्ये काही भाषिक वैशिष्ट्ये समान असतात स्थल बोलीमध्ये स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करणे सूचित होते तर बोलीच्या परिवर्तनाची भौगोलिक ठिकाणी ठिकाणे आणि भाषिक संभेद स्थळांनी भाषा बोलीच्या सीमा या नकाशाद्वारे दाखवल्या जातात एकंदरीत विशिष्ट बोली प्रदेशाची सीमा निश्चित करण्याचे काम बोली भूगोल ही अभ्यास पद्धती करते त्यामुळे बोली भाषांच्या सीमा अभ्यासासाठी बोली भूगोल अभ्यास पद्धतीचा विचार होणे महत्वाचे ठरते तर मित्र हो या ठिकाणी आपण बोली बोली भूगोल या संदर्भातली चर्चा केली पुढच्या लेक्चर्समध्ये आपण उच्चारी ध्वनींचे संकेत आणि विश्लेषण तसेच भौगोलिक क्षेत्र निवड हे कशी करावी लागते या संदर्भातली चर्चा करणार आहोत या संदर्भात आपणास काही शंका अथवा अडचणी असतील तर आपण दूरशिक्षण केंद्राच्या झिरो दोनशे एकतीस दोन एकोणसत्तर सत्तीस एकाहत्तर किंवा झिरो दोनशे एकतीस दोन एकोणसत्तर अडतीस एकाहत्तर या क्रमांकावरती संपर्क साधून आपल्या शंकांचे व अडचणींचे निरसन करू शकता धन्यवाद